O mercado de pet shop investe cada vez mais em serviços diferenciados para conquistar clientes. Em São Paulo, uma empresa oferece o serviço de taxi dog com comodidade e segurança para o animal. E também total tranquilidade para os donos de bichos de estimação. Acompanhe. O cliente Nilson Martelo não quer nem saber de sair de casa. Toda semana ele despacha o cão Léo para tomar banho. É muito cômodo isso. E é seguro para o animal. Um dos melhores argumentos de venda da loja está aqui. O velho conhecido serviço de leva e traz. A empresa busca o animal, dá banho e devolve. Para isso basta um veículo e essas caixas de transporte aí. É tão simples que a gente nem imagina o valor que isso tem para o negócio. Basta dizer que de cada 10 clientes, 9 aproveitam e adoram essa comodidade. Graças ao Taxi Dog, a empresa atrai clientes para o que dá mais lucro na loja. O serviço de banho e embelezamento. Aqui a margem de lucro é de 100%. A regra é, quanto mais serviços, mais dinheiro em caixa, pois o custo com funcionários é o mesmo. Neste pet shop, o animal toma banho, passa condicionador, limpa os dentes, escova e tosa o pelo e apara sobrancelhas. No final, um lacinho ou um piercing. O cão está pronto e a cliente encantada. Ai, que linda! Vem com a mamãe, Pink. Olha o lacinho, olha o piercing dela. Que coisa fofa! Este pet shop é do empresário Francisco Lourenço. Ele montou o um negócio há quatro anos. Investiu 50 mil reais, reformou a loja e fez estoque de mercadorias. Todo ano, o faturamento cresce 20%. Para Francisco... Num mercado tão competitivo, só sobrevive quem é competente. Hoje tem concorrente em cada esquina. Mercado para todo mundo tem, mas você tem que ter um diferencial. Na qualidade do teu banho, na qualidade do teu atendimento, na qualidade do teu serviço. Mais de 80% dos produtos da loja são para cães. O que mais vende são as rações e petiscos. Mas a margem de lucro desses produtos é limitada pela tabela dos fornecedores. Para vender mais, o empresário mantém um cadastro completo de cada cão no computador. Ele sempre liga para os clientes e oferece produtos específicos para o animal. Alexandre, eu queria dizer para o senhor que tem uma novidade hoje, tem um petisco novo no mercado. O desafio é descobrir as necessidades de mercado, sempre com dois olhos, um no cão, outro no dono. Estes outros empresários mostram a grande qualidade do empreendedor no mercado de pet shop. Enxergar oportunidades onde ninguém vê. Paulo e Adriana Rodrigues perceberam que, no meio de tanto produto para cachorro, faltavam coleiras diferentes e charmosas. Realmente não existia nenhum tipo de coleira e guia é, estilizada nesse segmento. Então, devido a essa carência a gente conseguiu observar e montar um modelo em que deu certo. Foi um modelo totalmente estilizado, cheio de glamour, com florzinha, com detalhes, modelos diferentes. Os empresários usaram tecidos coloridos, enfeites especiais e fizeram as primeiras coleiras para testar o mercado. O produto agradou e eles investiram 10 mil reais em duas máquinas de costura e matéria-prima. E montaram a empresa numa pequena sala. É criatividade mesmo, né? Então a gente vê umas peças diferentes e, e fica imaginando como ela vai ficar, cria, pega um bordado aqui, um, um estraz ali, e aí a gente vai criando a peça. O sucesso foi tão rápido que em três anos os empresários mudaram a empresa duas vezes de lugar. E hoje a casa de 100 metros quadrados já está pequena, com estoques empilhados pelos estreitos corredores. Agora, o próximo passo é mudar para um galpão de 300 metros quadrados. A empresa vende 15 mil peças por mês para 200 pet shops no Brasil. Todo ano, lança 30 modelos novos. São coleiras, guias e peitorais de cetim, veludo, com babado e brilhantes. Nas linhas passeio, festa, super luxo e papai noel. O nosso produto, ele é um pouco mais caro devido a todo o trabalho que dá, porque é um trabalho extremamente manual, um trabalho realmente quase que de artesanato. 
mas como a gente consegue suprir essa necessidade de não estar muito mais caro no mercado? Comprando direto da fábrica, é, procurando novos fornecedores, com a mesma qualidade, para nunca cair a qualidade. Então, a gente consegue, com isso, abaixar um pouco o custo. Para estimular o consumidor, eles agregam produtos como chaveiros criativos e vidros com saquinhos para recolher as necessidades dos animais. Neste pet shop, as coleiras estilizadas já ocupam 60% da prateleira do setor. Para o veterinário da loja, Marcelo Lima, o produto vende pela criatividade. Dê um visual que realce a beleza do seu animal. Então o produto vem atendendo a expectativa e aumentando as vendas exatamente por causa disso. Gostou da coleira, Anthony? Gostou da guia? Ei, amor? Vai chamar a atenção na rua? Ah, com certeza.